Բարև ձեզ սիրելի 7-րդ դասարանցիներ։ Կրկին հայերենի դասն է եւ այսօրվա թեման է բայերի խոնարումը։ Կամ կարող են գրել բայի խոնարումը։ Նախորդ անգամ մենք ասացինք, որ բայերը ենթարկվում են ձևափոխությունների։ Բայերի այն ձևափոխությունը, որի միջոցով դրսևորվում են դեմքի, թվի, ժամանակի եւ եղանակի հատկանիշները կոչվում է խոնարում։ Դուք արդեն գիտեք, թե որոնք են դիմավոր եւ անդեմ ձևերը։ Հիմա պիտի ցույց տանք, թե ինչպես են կազմվում բայի դիմավոր ձևերը։ Գիտեք, բայց հիմա ամփոփ կդառնա։ Առաջինը M օժանդակ բայի միջոցով։ Միջոցով կամ օգնությամբ։ Օրինակ գրում եմ, գրելու եմ եւ այլն։ Տարբեր վերջավորությունների միջոցով։ Օրինակ գրեմ, գրեի սա նշանակում է միանցյալ ժամանակում ցանկություն կար գրելու կամ գրիր մյուսներից տարբեր է, բայց կրկին ձև է։ Այս վերջավորությունների միջոցով մենք արտահայտում ենք որոշակի քերականական հատկանիշներ։ Եվ վերջապես երրորդ տեսակը տարբեր մասնիկներ են հանդես գալիս։ Օրինակ, մի անգամից սրան կարող ենք ասել մի գրիր։ Սրանից կարող ենք կը մասնիկով կազմել կգրեմ։ Սրանից էլ պիտիով կարող ենք ասել պիտի գրեի։ մենք տարբերակեցինք 3 միջոց։ Եմ օժանդակ բայի օգնությամբ տարբեր վերջավորությունների եւ տարբեր մասնիկների։ Այս մասնիկներից վերջինը հետաքրքրական է, որովհետեւ նա ցույց է տալիս գործողության կատարման ժխտումը կամ մերժումը եւ յուրահատուկ անուն ունեն այս տեսակի բայա ձևերը կոչվում են կոչվում է ժխտական խոնարում այս ձևը երբ ասում ենք չտեսա չգրեցի չլինեի եւ այլն նույն ժխտական խոնարումն է սրա հակադրությունը որը կլինի այո Սրա հակադրությունը կլինի դրական խոնարումը։ Բայը ունենում է դրական խոնարում եւ ժխտական խոնարում։ Այդ ձևերը խոնարումը իրականացվում է այս եղանակների միջոցով։ Հիշենք որ խոնարման միջոցով դրսևորվում են բայի դեմքը, թիվը, ժամանակը եւ եղանակը։ Հիմա անդրադառնանք դրանց առանձին առանձին։ Դեմքը Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում, ճարեսն է գրել։ Սիրում եմ Ես սիրում եմ մթնշաղը նրփակերտ Վահանտերյանն է գրել։ Սիրում եմ բայը, բայա ձևը, ցույց է տալիս, որ գործողությունը կատարում է խոսողը։ 
Իս եթե գործողությունը կատարեր խոսակիցը, կլիներ սիրում ես, իսկ եթե այդ գործողությունը կատարեր մեկ ուրիշը, անց կամ առարկա, կլիներ սիրում է։ Այն դեպքում, երբ գործողությունը կատարում է խոսողը, գործ ունենք առաջին դեմքի հետ։ Երբ բայի միջոցով հաղորդվում է, որ գործողությունը կատարում է խոսակիցը, գործ ունենք երկրորդ դեմքի հետ։ Եվ երորդի պարագայում մենք գործ ունենք երորդ դեմքի հետ։ Ոչ խոսողն է, ոչ խոսակիցը, ալ մի երորդը։ Դիմավոր բայերը ունենում են երեկ դեմք։ Չարենցը իր բանաստեղության մեջ ասում է ես իմ անուշ Հայաստանի արևահան բարն եմ սիրում։ Եվ եսը այստեղ կա։ Բայց մենք գիտենք, որ շատ ու շատ դեպքերում մենք կարող ենք այս եսը չնշել, որովհետև եմ ոժանդակ բայի այս ձևը ներկա եզակիթի առաջին դեմքը ծույց է տալիս, որ գործողությունը կատարում է խոսողը։ Դրա համար էլ մենք շատ դեպքերում ասում ենք սիրում եմ ես ինչ բանը և չենք շեշտում եսը։ Այդպես էլ սիրում ես արևացակը դիմավորել, դուն պարտադիր չեր այստեղ։ Եվ սիրում է, մենք հասկանում ենք, որ դա կարող է լինել նա, առամը և այլն։ Բայց առաջին բարը, որ գալիս է բայի կողքին դրվելու, անձնական դերանուններն են։ Ես, դու, նա։ Այստեղ ուզում եմ ձեզ մի բանից զգուշացնել, որ խոսելու ընթացքում անդաթար եսը մի շեշտեք։ Ասում եք, կարող ենք ասել, ես գնացի, ես արեցի, ես բերեցի, ես խոսեցի, դիմացինը այդ եսի անընթատ կրկնությունը կարող է ենկալել, իպրև ինչ, այո, եսասիրության և եսակենտրոնության դրսևորում, թե պետ դա այդ եսի գործածությունն այստեղ սխալ չէ ամենևին։ Եվ իչպես յուրական չուր չարաշահում, եսը չպտի չարաշահել։ Սա է պատճարը, որ որոշ մարդիկ նույնիսկ եսից հատուկ խուսապում են։ Այդ մարդիկ սովորաբար համեստ մարդիկ են։ Մեր գրած բոլոր ձևերը եզակի թիվ են ծույց տալիս։ Սիրում եմ, սիրում է, սիրում է։ Բայ է ունի թիվ եզակի մեր գրացներն էին։ Եվ սրանք կարող են լինել նաև ոգնակի։ Սիրում ենք, սիրում եք, սիրում են։ Եզակի և ոգնակի։ Եզակի թվի թվով դրված բայերը ծույց են տալիս, որ գործողությունը կատարում է մեկ առարկա, անց կամ իր։ Հոգնակի թվով դրված բայաձևերը, խոնարված ձևերը ծույց են տալիս, որ գործողությունը կատարում են մեկից ավելի առարկաներ։ Հիմա պիտի անցնենք մյուս, կերականական մյուս հատկանիշին, որը դրսևորվում է խոնարման միջոցով։ Դա ժամանակն է։ Ես խոսում եմ հիմա, կամ ավելի շուտ հիմա ջնջում եմ գրացս, սա նշանակում է, որ այս գործողությունը ես կատարում եմ խոսելու պահին։ Ելակետ վերցնենք դա, սա ներկան է։ Ես 
խոսելու պահը սրանից առաջ կատարված գործողությունը անցյալն է խոսելու պահից հետո կատարվող գործողությունը ապարնին է այսպիսով բայ ունի 3 ժամանակ սովորաբար մենք ասում ենք ներկա անցյալ ապարնի որովհետև կարևորում ենք ներկան այս պահը խոսելու պահը իսկ այստեղ մենք հատուկ գրեցին ելակետը որովհետև անցյալը ներկայի համեմատ է անցյալ ինչպես որ ապարնին ներկայի համար է կատարելի ներկայի մեկ ձև գրենք դուք ինձ պիտի հուշեք ձևաբայերից անկատարը որը կազմվում էր այո ում վերջավորությամբ գրում եմ այս էմը պարտադիր է որովհետև մենք արդեն գործ ունենք խոնարված ձևի հետ անցյալը անցյալի տարբեր ձևեր կան կարող է լինել այսպես գրեցի գրել եմ գրեի ցանկալի է որ անցյալ ժամանակում գրած լինեի եւ այլն սրանք բոլորը անցյալի ձևեր են ավելի ցայտուն կերևա եթե գրեի գրել էի անցյալի ձևերով եւ վերջապես ապարնին որ առաջինը կհիշեք ապակատար դեր բայը անգրեցի դրա համար հիմա գրում եմ աղալու եմ այս գործողությունը կատարվելու է խոսելու պահից հետո կամ պիտի գրեմ դեր չեմ գրել բայց պիտի գրեմ եւ եթե անգամ հրամայական ձև վերցնենք գրիր այս դեպքում մենք գործ ունենք մի գործողության հետ որ պիտի լինի խոսելու պահից հետո կատարելի ապագայում կատարելի գործողություն հասնենք հաջորդ ինսա ժամանակներ նորից գրեմ եւ ասեմ բայն ունի հայերենում 3 ժամանակ ներկա անցյալ ապարնի ցույց տա մի բան նոր անցնենք հաջորդին պիտի գրի եւ գրիր ու գրում եմ ինչպես տեսնում եք սրանք բավական տարբեր են թե իրենց կազմությամբ թե իրենց արտահայտած իմաստով խոնարման միջոցով դրսևորվում է խոսողի վերաբերմունքը գործողության նկատմամբ այս նախադասությունը հիմա ձեզ կարող է շատ բան չհուշել բայց օրինակները ձեզ ցույց կտան եղանակ հայերենի բայն ունի 3 եղանակ սահմանական սա անթանուր ծանոթացում է որովհետև հետո առանձին առանձին սրանց բավական անգամանալից պիտի անդրադառնանք սահմանական եղանակը ցույց է տալիս հաստատ ստույգ կատարված կատարվող եւ կատարելի գործողություն կարող եմ օրինակ կարդալ եղիշե չարենցից սա իմ եւ նարինը եկեկյանի գրած դասագիրն է 7-րդ դասարանցիների համար սրտիս մեջ վարվել է վարվում է կարոտը անուշ ու հրկեզ եղիշե չարենց հաջորդ հրամայական եղանակն է ս 
այս բայաձևերը, այս եղանակով դրված բայաձևերը ծույց են տալիս գործողության կատարման հրաման, կոչ, կարգադրություն և այլ են։ Որինակ Հովանես Հովանիսյան նգրել զարկեցեք դարպիններ կրանը սալին, զարկեցեք հրաման է։ Հաջորդը ըղձական եղանակ, այս դեպքում գործողության կատարումը ծանկալի է, որինակ Հովանես դումանյանից լիներ հերում եանկյուն, լիներ մանկան արդար կուն, լիները ըղձական եղանակ է։ Պայմանական այս եղանակի միջոցով ծույց է տրվում հավանական կամ հավաստի գործողություն, որինակ դու կգաս ու կրկին հեկյատով կդյութես, լուսերես կցրես մարախուղնիմ հոքու, Վահանտերյան, կգաս, կցրես և այլ են։ Եվ վերջապես հինգերորդը հարկադրական եղանակ սրա ձևերից մենք մի քանիսը գրեցինք, կազմում է պիտի եղանակի չով և ծույց է տալիս, որ այդ գործողության կատարում է անրաժեշտ է, հարկադրական մի բան է։ Այսպիսով մենք ծույց տվեցինք բայի խոնարման ժամանակ դրսևորվող հատկանիշները։ Դեմքը, թիվը, ժամանակը և եղանակը։ Վարժություններն ու առաջադրանքները դուք ընտրովի կկատարեք, որպիսի հիմտանակ ու տարբերեք, որ ժամ Մեր անդիպում նավարդվեց, կա անդիպենք հաջոր տանքամ, ծտեսություն։Ունենալպետությունը։ կրկին, կրկին ու կրկին հայերը ունենան իրենց սեպական պետությունը։ Եվ այսօր մենք անդրադարնանք մի խնդրի, որը վերաբերում է առաջին հայացքից ոչ հետքան կաղաքական խնդիներին, բայց իրականում շատ սերդ կապված այդ նվաճմանը հասնելու ամբողջ գործ ընթացում։ Հաճատուր աբովյանը գիտեք, որ ապրել է տասներոր դարի սկզբին։ Մի գուծ է գրականությունից ու ընթերցել եք նրա տարբեր ստեղծագործություններ, բայց ամենա հասկանալ համաշխար է իմ պատմության ընդհան, ապես վերացնունդ հասկացունը մշակ ու իտի մտացողության մեջ ինչ է նշնակում, դրա հիմքում ընկաց է մարդակի ընտրոնությունը։ Հիմա ինչով է կարևոր խաճատուր Դա տասնին երորդ դարն է, 
Հայաստանում, Որն է մեր հաջորդ կետը, մեր հաջորդ կետը Հայաստանի առաջին հանրապետությունն է, հրջակումը, 1918 թիվ, մեր բը կետը, 1918, ինչու եմ ես այս կետերը առազնացել, շատ կարվոր է հասկանալ, որ պետությանը, պետություն ունե իդյան, գաղափարը։ Եթե հիշում եք մենք հնդկահայի կաղթոջախի ուսունասիրության ժամանակ, մենք խոսեցինք այն մասին, որ հնդկահայրը առաջին հերթին պետության հիմքում դնում են իդյան։ Այլ ոչ թե տվյալ պահի Ստեղծակորդությունը գրեց ժողորդի համար մաչելի լեզվով, ինչը ձեզ հայտնի է, աշխարաբարով, այսին յուրական չուր հասարակ ժողովորդը կարող էր այդ գիրքը վերսնել կարթալ և հասկանալ, դա բարդ լեզվով գրված չեր, � Նա այդ գրքի հերոս դարձրեց սովորական մարդուն։ Այս մարդակ ենտրոնությունը հեծ ամենը կարևոր խնդիրն է այս մեր ամբողջ ուսունասիրության մեջ։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, այս երկու բաղադրիչների համադրու� Սորական մարդու մասի աղասին, որը է ժամանակների հերոսն էր և աշխարաբար։ Եկ պատկերացրեք մարդը, որը կարդում է գիրկ, որ տեղ գրված է իր նման մի մարդու մասին։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ ինքը կարդում է բնականաբար, եվ որ ինքը ընթերցում է այս գիրքը և փորձում է իրեն դնել աղասու պոխար են, նրա մոտ բնականաբար առաշխատելու էին այնպիսի էմոցյաներ, այնպիսի մտացողություններ, վերլությունններ, որը Այնքանով ինչքանով ընթերցվեց վերք Հայաստանին, դա շատ մեծ արդյունք ունեցավ և մենք հիմակ պործենք հասկանալ, թե խաչատուր աբովյանից հետո, ինչպիսի ժառանգություն ունեցավ այս ամբողջ գործ ընթացը և այդ ազդակները գաղթոջախներից եսպես շարժվելով տեղեկատվորեն հասել են Հայաստան և խաչատուր աբոյան աստեղության խորդանշական կերպով ծույստվեց այդ ազդակների արդեն արտահայտումը բուն Հ Հասկանանք ինչի մասին է գրել, ում մասին է գրել ռավին։ Իհարկ է մեզ համար շատ հայտնի են ռավի պատմավեպերը, հաջորդ սերունն էին, այս ամբողջ էտ ընթացքի, բայց ռավին նաև ունի սովորական մարդու մասին պատմող վեպեր, Եվ ընթերցողը այս իրականության մեջ պատկերացեց իրեն հենց այդ մարդու դերում։ Եվ սա իրականում հոքեր բանոր են շատ մեծ արդյունք էր ունենում և ռավին հենց այդ վեպերով կարծես թե շառունակեց խաչատուր աբովյանի 
հետո կնշ է մուրացանին եւ այլ եւ այլ գրողներին, որոնք դուք ինքներդ էլ կարող եք այստեղ ավելացնել, որոնք նույնպես զարմանալու են սկսեցին գրել սովորական մարդու մասին, այլ ոչ միայն պատմավեպեր, թագավորների մասին, տարբեր տարբեր հերոսների մասին, սա շատ կարևոր է հենց այդ մարդակենտրոնության տեսանկյունից։ Եվ ահա ինչ ենք տեսնում մենք? 13-րդ դարի արդեն կեսերին մենք տեսնում ենք ինչպես ինքնաբանական 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 ին
բաժանման հիմքում դնել այնպիսի նշանակալից իրադարձություններ, որոնք դուք եք համարում նշանակալից։ Հետո կխոսենք արդենք կնարկենք դրա ամբողջ կարևորությունը։ Շնորակալություն, ստեսյուն։ Բարև ձեզ սիրելի 11-րդ դասարանցիներ։ Այսօր մենք ձեզ հետ միասին խոսելու ենք ածխաջրերի եւ ճարպերի մասին։ Կարևորելու ենք նրանց դերը կյանքում եւ ամենուր խոսելու ենք նրանց դասակարգման մասին, տեսակների մասին եւ կիրառման մասին։ Եկեք սկսենք։ Ածխաջրեր։ Ածխաջրերը դրանք օրգանական միացություններ են, որոնց ընդհանուր անդամի բանաձևն է Cx H2O Y Ածխաջրերը օրգանական միացություններ են, որոնց բաղադրությունը կարծես թե կազմված է ածխասնի X ատոմից եւ ջրի Y մոլեկուլից։ Ինչպես տեսնում ենք նրանց բաղադրության մեջ ջրածնի եւ թթվածնի ատոմների հարաբերությունը 2-ը 1-ի է։ Կան ածխաջրեր սակայն, որոնք համապատասխանում են իրենց կառուցվածքով այս բանաձևին, սակայն բոլորովին էլ ածխաջուր չեն։ Օրինակ, մեր մեզ հանրահայտ ծանոթ նյութերից մեկը, որը օկտագորցում է սննդի մեջ եւ կենցաղում, քացախաթթուն։ CH3 COOH Ածխաջրերը լինելով օրգանական կարևորագույն միացություններ օրգանիզմերի համար նրանք դասակարգվում են հետևյալ 3 խմբերի։ Ածխաջրերը լինում են բաժանվում են 3 խմբերի մի աշակարներ երկ շաքարներ եւ բազմաշաքարներ Մի աշակարների ներկայացուցիչներից մենք ձեզ հետ միասին ուսումնասիրելու եւ ցանոթանալու ենք հանրահայտ գլյուկոզին որը կոչվում է նաեւ խաղող աշակար որովհետեւ խաղող մրգի մեջ մեծ քանակություն է կազմում նա կան նաեւ քաղցր մրգերի մեջ կա սննդի բազմաթիվ տեսակների մեջ եւ մի աշակարը տվյալ դեպքում գլյուկոզը այն նյութն է այն փոքրիկ մոնոմերն է որը վերջնական արդյունքում դի սախարիդների երկշաքարների եւ բազմաշաքարների հիդրոլիզի վերջնական արդյունքում է գոյանում մի աշակարների մյուս ներկայացուցիչը ֆրուկտոզ ինչպես տեսնում են գլյուկոզի հետ միասին ուսումնասիրելու արդյունքում պարզ է դարձել որ նրանք միջ դասային իզոմերներ են առաջինը ալդոհեքսոզ է իսկ մյուսը կետոհեքսոզ հաջորդը որ ձեզ հետ ուսումնասիրելու ենք մի աշակարներից ռիբոս եւ դեզօքսի ռիբոս նյութերն են ռիբոզը պենտոզ է դեզօքսի ռիբոզը նույնպես պենտոզ է սակայն իր մոլեկուլային բանաձևով մի փոքր տարբերվում է ռիբոզից նրանք մտնում են դենթեի եւ էրենթեի բաղադրության մեջ եւ նրանց անունով էլ կոչվել են երկշաքարների ներկայացուցիչներից մենք ձեզ հետ միասին ուսումնասիրելու ենք սախարոզը Ձետաս 2 H22 O11 որը օկտագորցում է սննդի մեջ մեր ճանաչած շաքարի փոշինը շաքարավազը գրանուլացված շաքարը իսկ մյուսը որ ցանոթանալու ենք ձեզ հետ միասին եւ հենց սախարոզի իզոմերներից է մալթոզը Ձետաս 2 H22 O11 դի սախարիդները իրենց մեջ պարունակում են գլյուկոզիդային երկու մնացորդ եւ կարող են հիդրոլիզվել արդյունքում առաջացնել կամ գլյուկոզ կամ նրա իզոմերներից որևէ մեկը։ Բազմաշաքարները դրանք բնական պոլիմերներ են, որոնցից մենք ձեզ հետ միասին ուսումնասիրելու ենք օսլան C6H10O5N անգամ։ Եվ ցելյուլոզան կամ բջանյութը C6H10O5N անգամ։ Ինչպես տեսնում ենք նրանք նույնպես ունեն նույն մոլեկուլյար բանաձևը, այսինքն նրանք իզոմերներ են, սակայն կառուցվածքի տարբերության պատճառով նրանք ունեն բոլորովին տարբեր ֆիզիկական եւ նաեւ քիմիական հատկություններ։ Ածխաջրերի այսպիսի դասակարգումը շատ երկար ժամանակ է, որ ընդունված է գիտության մեջ, սակայն ուսումնասիրության ժամանակ, մանավանդ դպրոցական դասընթացում 
մենք ուսումնասիրում ենք այն հիմնական ներկայացուցիչները, որոնք մեր սննդի մեջ մեր կյանքում շատ կիրարական են։ Սկսենք ուսումնասիրել գլյուկոզը։ Ինչ է գլյուկոզը? Գլյուկոզ կամ խաղողա շաքար։ Գլյուկոզը սննդանյութ է, շատ կարևոր է օրգանիզմի կենսագործունության համար, որը իրենից ներկայացնելով օրգանական սննդանյութ, օրգանական նյութ բի վունկցիոնալ միացություն է, այսինքն նրա կազմի մեջ բաղադրության մեջ արկա է երկու վունկցիոնալ խմբեր։ Գլյուկոս։ Գիտնականներին պարձ դարձավ, փորձերի արդյունքում պարձ դարձավ, որ նրա բաղադրության մեջ պարոնակվում է հինք հիդրոքսիլային խում, այսինքն նակարելի է դիտարկել որպես հնգատոմանի սպիրտ և մեկ ալդեհիդային խում, որով ետև նատալիս էր արձաթահայլու որը հենց վերաբերում է գլիոկոզին և պարզաբանում է նրա ալդեիդային խում պարունակելու հատկությունը կտեսնենք, թե ինչպես է նատալիս արձատա հայելու ռիակթյա։ Գլիոկոզը լինելով ալդո հեկսոս, ունենալով ալդեիդային � Գլուկոզան տարիս է արձաթահայլու ռիակթյա և նա է պղնձահայլու ռիակթյա, ռիակթյաներ, որով մենք ճանաչում էինք ալդեհիդները։ Գլուկոզան ավելի հեշ պատկերելու և նրա բանաձև ավելի կարջ ներկայացնելու այլ կարելի է նաև որոշ հատոմական խմբեր ներկասնել պագագծերի մեջ։ Ունենալով ալդեիդային խում նատալիս է արցաթահայլու ռիակթյա։ Մի փոքր տակացնելու ունթացքում ալդեիդային խումբը ոգսիդանալով վերեացնում կարբոքսիլ կարբոքսիլ խումբ է իր մեջ պարոնակում, ալդեիդային խումբը ոգսիդացավ միջև կարբոքսիլ խմբի։ Այս իրակթյան կատարվում է ծացր ջերմաստիճանում։ Եվ մենք հնարավորություն ունենք ձեզ հետ միասին տեսնելու այս փոր� պղնձի երկարժեք հիդրոքսիդը։ Պղնձի երկարժեք հիդրոքսիդը լինելով ոգսիդիչ վերականվում է միջև մի արժեք հիդրոքսիդի, որն էլ անկայուն է, կայքայվում է աղյուսակարմիր պղնձի ոգսիդ։ Ահա օգսիտ, որը աղյուսակարմիր է և անջատվում է ջուր։ Այս երկու ռիակթյաներում արտահայտվում է ալդեհիդի օգսիդանալու պրոցեսը, արցաթահայլու և պղնձահայլու հանդրահայդ ռիակթյաներ, որով ճանաչում են � տալիս է միացման ռիակթյա գազային ջրացնի հետ, որի արդյունքում գոյանում է սորբիտ, վեծ հատոմանի սպիրտ սորբիտ, որը հանդիսանում է շակարախտով հիվանների համար ոգտագործվող շակարին փոխարինող նյութ, դեղամիջոց Որինակ, գլուկոզը տալիս է սպիրտային խմորման ռիակթյան, որի արդյունքում առաջանում է էթանոլ, էթիլ սպիրտ, այս ռիակթյան ընկաց է գլուկոզ պարունակող բոլոր միացությունների, ոսլա պարունակող բոլոր միացությունների Գլուկոզը ենթարկում է նաև կատնաթթվային խմորման։ Այս իրակթյան ընկած է 
կացնամը թերքների ստացման ժամանակ, պանրի, մացունի, սմետանի և տարբեր կատնաշորի ստացման ժամանակ տեղի ունեցող քիմիական պրոցես, ստացվում է կացնաթթու, որը նույնպես բի վունքթյոնալ միացություն է, ունենալով կարբոքսիլ խումբ և հիդրոքսիլ խումբ, նա տալիս է երկակի քիմիական հատկությունները երկու ծիկլիկ ձևեր և մեկ ուղիղ ալդեհիդային ձև։ Ահա այս երեկ կարուցվածքների մեջ հավասարակշրությունը արկա է ջրային լուծույթում։ Բյուրեղային ձևի ձևը արկա է գլուկոզի պինդ ագրեգատային վիճակում։ Իսկ � շակարաղթով հիվանների մոտ 100 միլի լիտր արիան մեջ, երբ գերազանցում է 80-ից միջև 120 միլի գրամ գլուկոզը, մարդը արդեն շակարաղթով հիվանդ է։ Դրա համար հարկավոր է անընթատ ուսումնասիրություններ ու հետազոտություններ կատ Գլուկոզը որգանիզմում ենթարկում են նաև ոգսիդացման։ Գումարային ոգսիդացման ռիակթյան գրելիս, բավականին մենք տեսնում ենք, որ բավականին մեծ կանակության, ջերմության կանակ է անջատվում, սակային դա կատարվում է ա� մոնոսախարիտ լինելով, շատ կարևոր է որգանիզմի համար, սակային մեծ հետաքրություն են ներկայացնում նաև դի սախարիտներից սախարոզը, սետազ երկու, հաշկսան երկու, ոտասնը մեկ, իսկ պոլի սախարիտներից ոսլան � ուզում եմ համարոտ ներկայացնել նաև սախարոզի ստացման հիմնական վիզիկական այն եղանակը, որ նա ստացում է եղեգից, ճակնդեղից և հիմնականում շակարի գործերանում նրա ստացումը զուտ վիզիկական պրոցեսների մի շարք է, մի պրոցեսի տարեր։ Այսինքն շակարաջրի մակրումը ացխով և կալչումի հիդրոքսիդով, նրա նստեցումը կալչումական աղիրի տեսքով հետագայում շակարի վերականգնումը հենց հիմնական կիմիական ռիակթյաններն են � Ոսլան իրենից ներկայացնում է սնընդանյութ, որը բնական պոլի մեր է։ Ոսլայով հարուստ են հացահատիկային բոլոր բույսերը, ծորենը գարին եգիպտացորենը, Ոսլայով հարուստ է կարտովիլը, իսկ ծելուլոզան, � դա է պաճարը, որ ծելիլոզից կարել է ստանալ ացետատային մանրաթել։ Ոսլա և ծելիլոզը նրանք բնական պոլիմերներ են, որոնց հետագա դասերին կարող են կուսումնասիրություն դասնվիրել նրանց առանձին առանձին ուսումնասիրել Վերցնենք գլուկոս, որը սպիտակ փոշի է, դծնենք փորձանոթի մեջ, նրա վրա ավելացնենք թորատ ջուր, պատրասնենք նրա ջրային լուծույթը։ Գլուկոսը լինելով կարևոր սնընդանյութ, սակային ունենալով ալդեիդային խումբ, արձաթահելու ռիակթյայի, ռիակթյատալիս է արձաթի նիտրատի, 
ամոնիակային լուծույթով, որը առանձին մի փորձանոթի մեջ հիմակ ես կպատրաստ եմ։ Արծաթի նիտրատի ամոնիակային կոմպլեկսը ազդանյութ է, որով ճանաչում են ալդեհիդային խմբերը։ լինելով ոգսիտի չատկություններով նյութ, Նա կարողանում է արցաթահայլու ռիակթյա իրականացնել ալդեիդային խումբ պարունակող բոլոր միացությունների հետ։ Ավելացնելով գլուկոզի խիտ ջրային լուծույթին և տակասնելով սպիրտայրոցի վրա մենք ստանում ենք արցա� Հոգսիտավերականման ռյակթյա, որի արդյունքում անջատվում է արձաթա հայելի։ Ապակու վրա նստելով արձաթը, հայելային արձաթը, ազատ վիճակում անջատվում է և դրանով ճանաչում ենք ալդեհինտային խմբի արկայությունը � Արցաթահայլու ռիակթյան, հանրահայդ ռիակթյայի որգանական կիմայում, ահա մենք ստացան կարծաթը, ապակու պատի վրա շատ գեղեցի կարծաթահայելի նստեց և դա ապացույսն է այն բանի, որ իսկապես գլիկոզան պարունակում էր ալ Սիրելի աշակերտներ, բացի ացխաջրերից կենթանի որգանիզմի համար մեզ նշանակություն ունեն նաև ճարպերը։ Չարպերը դրանք երատոն սպիրտ գլիցերինի և բարցրագույն ճարպաթթուների էստերներն են։ Չարպերը ստացվում են ե բարցրագույն կարբոնաթթուներ։ Չարպաթթուները դրանք այնպիսի որգանական նյութեր են, որոնցից առաջին անգամ վրանսյացի մեծ գիտնական բերտլոն սինթեզեց և ստացավ ճարպաննման նյութեր։ Ահա այդ ճարպաննման նյութե որոնք բարցրագույն կարբոնաթթուների էստերներն են։ Չարպերը լինում են երկու տեսակ, հագեցած և չհագեցած։ Չարպերը լինում են նաև բուսական և կենթանական։ Պարզվել է, որ հիմնականում կենթանական ճարպերը դրան� հավի ճարպը, այցի ճարպը, բացարություն է կազում ձկան յուղը, որը կենթանական ճարպը է սակային հեղուկ է։ Բուսական ճարպերի դեպքում վրանսյացի մեծ գիտնական բերտլոն հստակեցրեց այն գաղափարը, որ բուսական � ճարպերը, որոնք հիմնականում ստացում են բույսերից։ Ձե 17 հաշ 33-ը ոլեինաթթուն է, ահա այդ ճարպերից մեկը, երբ ոլեինը։ Սրանք շատ կարևոր են որգանիզմի համար և անրաժեշտ են որգանիզմի էներգետիկական բալ Հետևաբար մենք պետք է շատ ուշադի լինենք և որգանիզմում հոմոեստազը պահելու ընթացքում կարողանանք այնպես կազմակերպել մեր սնընդակարգը, որ ճարպային ավելցուկներ չլինեն որգանիզմում, որով հետև 
կավորիականությունից կախված, կարող է մարդը գիրանալ և ընդհակարակը, դա կախված է նրանից, թե սնընդի հետ որգանիզմ որքան կալորիայով սնընդամը թերք է անցնում և ինչպես է մարդը կարողանում այդ կալորիանները ծախսել իր առորյայում։ Ահա այսպիսով ես ուզում եմ շատ հագիրջ, սակայն շատ հիմնավոր մի գաղափարտալ, ճարպերը դրանք երկու տեսակ են, պինդ և հեղուկ, բուսական կենթանական, առորյայում ոգտագործվող կարակը նույնպես ճարպի մի տեսակ է, սակայն նա տարաթթվային ճարպ է։ Կնդրում եմ ճարպերի մասին ու շադիր կլինեք նաև հետագա դասնթացներում։ Այսպիսով ավարտում ենք այս դասը որգանական նյութերի մասին, հետագա դասնթացներում մենք ավելի կխորացնենք ացխաջրերի և ճարպերի մասին այս տեսությունը։ Բողջին սիրելի դպրոսականներ, հուսով եմ հասցրեցիք կարոտեր վիսկուլտուրայի դասը։ Կարող եք տնեցիներին ասել, որպիսի ձեզ համար սրպիչ պատրաստեմ, որով ետև այսօրվա դասին այն ձեզ պետք է գալու։ Սկսեցինք � Եվ սկսում ենք կատարել երկու ձերքով, երկու ձերքը վերև, ձգվում ենք վեր, հիմա նույնը կատարում ենք թրիչքներով, երկու, երեկ, չորս, հինք, վեծ, յոտ, ութ, հիմա ոտքերը դնում ենք կոնքից լայն, պատկերացնում ենք մեր � իչեցնում ենք ներքև, բարցրացնում ենք վերև, ամեն անգամ բարցրանում ենք և թաթերով ծգվում ենք վերև, ներքև, վերև, ներքև, վերև, հիմա նույն նկատարելու ենք, բայց գնդակը ծատկելու ենք և նետելու ենք ծանցի մեջ, երեկ, Սատկելու ենք, նետելու ենք գնդակը ծանցի մեջ, կայլ գողք և ծատք, երեկ, չորս, հինք, վեծ, յոտ և ութ։ Հաջորդ վարժության համար մեզ պետք է, որպեսի ոտքերը դնենք կոնքից լայն։ Կատարելու ենք կես կկանիս, Հիմա նույն կկանիստը կատարելու ենք ոտքը բացելով կողք, աչը հետո ձախը, երեկ, չորս, հինք, վեծ, յոտ, և ավելասում ենք ծանրաբերնվածությունը թրիչքներով ենք կատարում, երկու, երեկ, չորս, հինք, վեծ, յոտ, և ութ սրպիչը։ Ես կոգտագործ եմ մարձագույք, իս դուք նախապատրաստեք սրպիչ։ Ձերքերը պահում ենք ուսերից լայն, անցկացնելու ենք սրպիչը հետ և վերելու ենք առաջ։ Կատարում ենք շարժումը ութ անգամ։ Երեկ, չոր� ձերքերը շատ նեղ չուբրնեք, աստիճանաբար հոդերի բացվելուց արդեն կարող եք նեղացնել շարժումը։ Հիմա անցկացնելու ենք ձերքը հետ և մյուս ձերքը առաջ։ Կատարում ենք ութ անգամ մի ձերքով և ութ անգամ մ Եվ ութ հիմա նույն շարժումը կատարում ենք մյուս ձերքը, առաջ, երկու, երեկ, բերում ենք առաջ, տանում ենք հետ, հետո բերում ենք հետևից առաջ, եվս չորս անգամ, երեկ, եվ չորս, հաջորդ վարժության համար ձերքերը բրնում ենք ավե� ու բարձացնենք վերև, թիակները լավ ծեղմում ենք իրար, 
Այս վարժությունները բոլորը ուղված են կեցվածքի ամրապնդվանը, կեղեցիկ կեցված կունենալուն։ Կրկին կատարում ենք ութ անգամ, պահում ենք ձերքերը վերևում։ Կատարելու ենք դարձում շատ պարձ վարժություն, բայց կրկին շա� թեքվելու ենք կողք, պտտվելու ենք, նայելու ենք առաջ, նորից թեքվելու ենք կողք ու վարձրանալու ենք վերև։ Կողք, առաջ, կողք և վերև։ Մեկ, երկու, երեկ, չորս, հինք, վեծ, յոտ, ուր։ Եվս չորս անգամ կատարում ենք � Երեկ անգամ, եվ աս երկու, ձգվում ենք լավ առաջ, բացվում ենք կողք, մեկ, երկու, երեկ, չորս։ Հաջորդ վարժությունների համար մեզ անռաժեշտ է լինելու գորգը։ Նստում ենք հատակին, պարկում ենք մեջքի վրա, ձերքերը պ հասցնելու ենք սրունքին, ուսերը բարձացնելու ենք վերև ու իչնենք ներքև, կատարելու ենք նույնը մյուս ոտքով, շարժումը կատարում ենք փոպոխական, ութ անգամ, այսինքն ամեն ոտքով ութ, ընդհանուր տասնվեց անգամ, յոտ և ութ։ Վերջին վարժության համար պետք է ոտքերը ծալենք, տնենք հատակին, ձրքերը պահեն գլխավերևում։ Վգվում ենք ձրքերով առաջ դեպի ծնգները, վարձրանում ենք վերև։ Ձրքերի չացնում ենք յոտ և ութ։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ դասի առաջին մասը, հիմա այստեղ եմ հրավիրում առամին, որպիսի շարնակեք ավելի ուժեղ վարժությունը։ Ողջույն հարեմ։ Ողջույն բոլորին, հարգել է ռուստադիտողներ, որը կաղող ենք կիրարել ոչ միայն դպրոցականները, այլ նաև ավելի մեծ տարիքային խմբի մարդիկ։ Առաջին վարությունը, որ մենք կատարենք, ու սերի մի փոքր լայն վերստում ենք սրպիչը, մի փոքր կկանստով Վեց, յոտ, հայացքն առաջ, որպիսի կեցված կլինի միշտ ուղղղ։ Եվ աս երկու անգամ միասին, եվ վերջինը, ուսերը հանգստան անմի փոքր և կատարենք եկրորդ մոտեցումը, որպիսի ավելի լավ ամրապնդենք տվյալ երկու, երեկ, չորս, հինք, վեց, յոտ, միասին երկու հատ, ինը, եվ վերջին անգամ, տաս, ուսերի մկանները և ձերքերի շատ լավ աշխատեցին մեր մոտ, հաջորդ վարության ժամանակ մեզ նումպես պետք գորգը, սրպիչը տվյալ դեպքում իմ ձերքում մարզագույք է, բայց հանգիստ կաղող ենք փոխարինել սրպիչով։ Պարկում � կկատարենք տաս անգամ։ Եվ 
Ինչպես տեսակ, ամբողջ ընթացքում ոտքերը չէին կպնում հատակին, որպիսի ավելի ծանաբեր ռմացություն ստեղծենք։ Որից հետո կհանգստանը կանցնենք հաջորդ վարժությանը։ Կգանք երնում պարկած դիրք ընդունենք, փորձում ենք սրթուչը տեղափոխել ծաղկով, ֆիքսվել այստեղ, այնուհետև տեղափոխել աչքով։ Ամեն կողմ 5 անգամ։ Ուշադրություն դարձրեք շնչառությանը։ Վեր ենք կենում, ձգվում ենք, շնչեցինք, կատարենք նաև երկրորդ մոտեցումը, շնչել վերականգնվելուց հետո։ Վերստում ենք սրպիչը ուսագոտուց մի փոքր լայն, Եթե կարիք կա կաղող եք դաթար ունենալ, որպեսի կաղողանակ վերականգնվել։ Երկո։ Երեք։ Չոս։ Հինք։ Վեց։ Եոտ։ Ութ։ Ինը և տաս։ Կանգնեցինք, ձգեցինք որովայնի մկանները, շնչեցինք, կատարենք վերջին վարհությունը, որը ընդգրկված կլնի մեջքի տակի հատվածի մկանների համար։ Վերստում ենք սրպիչը, պատկում։ Եվ փորձում ենք ծերքերը բերելու հաշվին, ծգվել թիակները կտրել բարցրասնել վերև։ Եթե կարիք կա, կարող ենք ծերքերը դնել գետին և շնչել։ Չորձ։ Հինք։ Վեց։ Եոտ։ Ութ։ Ինը, տաս, ուշատրություն դարձրեք, ներքևի կետում ամպայման պետք է ձգել թիակները և փորձել գոն է մեկ Վարկյան այդ դիրքում պահել սումկանները ձգված վիճակում։ Կատարենք եվս մեկ մոտեցում, մեկ, այստեղ շատ կարև Չորս, հինք, վեց, յոտ, երեկ անգամ, ութ, երկու անգամ, ինը և վերջինը տաս։ Հշտորակալություն և եթե կատարեցիք բոլոր այս վարժությունները, այստեղ կաղողում ես հրավիրել իմ գործ ընկերմանանին և ձեզ կծուսադրենք զույքով կատարվող վարժություն։ Վասկի երգլ խանի։ Կնացինք։ Սովյալ վարժության ժամանակ ընգրկված են մեր բասկի մկանները, մանանի մոտ աշխատում են ե Հաստես մեկ, երկու, երեկ, չորձ, հինգ, վեց, յոտ, ութ, նը, տաս, ապրիմանանը։ Այսքանը վավարտվեց մեր այսօրվա տասը։ Շնորակալություն բոլորիտ, մնացեք տանը և եղեք առողջ։